Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des à VLK. Aujourd'hui, on s'intéresse toujours à notre filter de Logstash, tout simplement. On va s'intéresser aujourd'hui au Mutate. Donc, on l'avait commencé à le découvrir lors de la vidéo précédente avec la date. Donc, lors de la vidéo précédente, si on regarde, on avait fait euh, ceci. Hop. Donc, on avait fait un filter avec euh, un CSV en entrée, avec deux champs qu'on séparait par, une, par un point virgule pardon et euh, ce champ de date ben, on le remodifiait euh, au format euh, donc au format bon, classique quoi en fait on, on modifiait ce champ et on passait ensuite euh, ce champ de date euh, au, au timestamp tout simplement euh, donc ce, ce champ my date ensuite on passait à timestamp c'est timestamp qui est euh, le, on va dire un des champs les plus importants dans la ligne puisqu'il permet notamment quand on passe ensuite sur kibana de donc c'est ce champ qui est pris en compte par Elasticsearch pour pouvoir ensuite le passer à kibana c'est à partir de ce champ là que sont faits euh, les différents graphiques donc nous on va on va revenir dessus euh, donc on va repartir de cette base là mais pour ça on va découvrir donc les différents mutates donc les mutates c'est quoi bah, c'est des modifications des ajouts vous allez voir assez variés euh, et de manipulation sur euh, bah, la ligne qui est reçue euh, donc il y a une liste assez importante vous avez euh, donc ici vous avez si vous tapez logstash euh, mutate filter vous tombez sur cette page ci qui vous détaille l'ensemble des mutates possibles qui peuvent être en plus combinés, donc euh, ça peut permettre de faire vraiment beaucoup beaucoup de manipulations. Euh, en voici quelques-uns. Donc le coerce lui permet de faire euh, de c'était une valeur par défaut, c'est-à-dire que si lors d'une colonne, vous, on va le voir tout à l'heure, hein, mais quand euh, la colonne est vide, bah, on peut lui dire bah voilà la valeur par défaut. Si vous êtes à une colonne vide, tu la remplaces par une valeur par défaut. Le rename ça permet de changer le nom d'un champ. Euh, donc euh, voilà, bon c'est assez simple. On a un champ d'entrée qui porte un nom, on veut changer son nom et lui apporter un autre nom. C'est un peu moins adapté à, au mode CSV qu'on utilise là. Le update, lui, euh, c'est à peu près la même chose que le replace qui est juste en dessous. Euh, voilà, bon, c'est à peu près quoi, c'est la même chose, ça fait à peu près la même chose, je vois pas tout à fait la différence. Euh, donc le replace, lui, permet de modifier le contenu, y compris avec les... Oui, alors. Update, lui, ne prend pas en compte les variables et Replace doit prendre en compte les variables. Je crois que c'est ça la, la petite nuance. Euh, donc, les variables, euh, on va dire, euh, natives, entre guillemets, à Logstash, euh, donc comme le host, comme le message, etc. On a le convert qu'on a déjà utilisé, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais on a déjà utilisé le convert. Lui, va permettre d'affecter un type de champ. On l'a déjà fait quand on a injecté des données dans Elasticsearch, une donnée, euh, un integer. Ben, on a dit, voilà, par défaut, Logstash, il découvre les champs, il dit, bon, voilà, c'est du string, c'est euh, du format texte. Euh, ben voilà, quand on connaît la valeur, quoi, le, le type exact de champ, ben on peut le préciser, notamment les integers. Euh, ensuite, on a le Gsub, qui est souvent utilisé, je crois qu'on l'a dans Hawk également, euh, qui permet d'utiliser notamment les regex pour faire des remplacements, des manipulations assez, assez fines, assez intéressantes. Le uppercase, comme son nom l'indique, son but c'est de passer en majuscule. Le capitalize, euh, lui, il me semble que c'est pour passer les premières lettres en majuscule, mais je n'en suis pas certain. Le lowercase, lui, c'est de passer en minuscule. Euh, le strip, euh, je ne sais plus ce que ça fait. Le remove. Lui, c'est pour de la suppression. Le split, lui, va permettre de splitter un champ euh, dans un tableau. Donc, en gros, on a un champ avec un séparateur. Eh bien, on va pouvoir dire, voilà, tu m'extrais ce champ-là. Tu me le mets dans, un champ de dans le même champ de destination. Mais par contre, plutôt que de l'imbriquer euh, dans un contenu, on va dire, unique, un string, on va le sortir et le mettre dans un array, donc dans un tableau. Donc si vous avez euh, par exemple deux mots séparés par euh, un espace ou par une virgule, euh, vous pouvez dire du coup je vais me retrouver avec un tableau de deux éléments. Le join lui bah, c'est exactement l'inverse en fait, hein, c'est qu'on a un tableau en entrée euh, et il fusionne ce tableau suivant le séparateur donné. Le merge lui il ajoute euh, un champ à un autre champ dans, dans, dans un tableau. Donc en fait on a un champ 1, un champ 2, on dit que le champ 1, euh, quoi, le champ 2 merge dans le champ 1, il va nous... Donc modifier le champ 1 qui aura la valeur du champ 1 et du champ 2, mais tout ça dans un tableau. Euh, le copie, lui, on l'a déjà vu, donc il permet de recopier les éléments dans un champ. C'est notamment celui qu'on a utilisé ici quand on a été euh, modifié le timestamp. Ici, la valeur de la variable par défaut timestamp à partir de la date qu'on a été reconnaître. 
plus tôt ici. Euh, voilà, donc mise en, petite mise en pratique. Donc là, j'ai créé une ligne euh, vraiment, euh, on va dire, un peu ridicule, mais euh, c'est à partir de celle-ci qu'on va travailler. Euh, à partir de cette ligne, derrière, ben, voilà, on va pouvoir tester les différents cas de figure que l'on a ici. Euh, donc on va copier ou euh, non, ben, ouais. on va se le faire au fur et à mesure. Euh, donc là, nous, on en était à ce stade-ci. Voilà. Euh, donc on en était à ce stade-ci. Ouais, allez, hop, c'est parti. Donc moi j'ai arrêté mon log stage pour l'instant. Je vais rajouter à euh, mon fichier. Alors non, je vais d'abord aller modifier mon ma configuration de log stage. Euh, et là je vais aller dans mon mutate. Et je vais lui dire, alors je vais repartir quand même des exemples que j'ai fait parce que sinon on va pas, on risque de se galérer à un moment donné parce que je vais pas suivre les trucs. Donc on va utiliser Gsub par exemple. Donc Gsub, on l'a dit, c'est de la manipulation à partir de regex, pas forcément, qui permet de faire des remplacements. On lui indique le champ source, donc le champ source ici, <coughs> on l'a au niveau de la partie du plugin CSV. Donc c'est action par exemple, donc on va utiliser. Et on va dire dans le champ action, bah tiens, remplace-moi. Euh, donc là, vous voyez, on retrouve le, le format des regex classiques. On a un système de liste. Remplace-moi le point d'interrogation ou le dash, quoi, le, le tiré du 6, par euh, rien du tout. Donc euh, voilà. Euh, Est-ce que j'ai copié Toc. Donc nous, c'est ce qui va donner ici que dans cette phrase-ci qui est action, donc la deuxième champ, on va remplacer les points d'interrogation par rien. Donc on copie le Gsub ici. On va le coller rapidement là, Hop, voilà, j'enregistre système ctl restart de log stage, voilà, et du coup je vais aller éditer mon euh, vim slash tmp output.log, en bas je vais mettre un tel, euh, ah ouais je suis dans l'output c'est pas bon, dans le input pardon, voilà, euh, alors là ouais j'ai du monde, Hop, voilà, on clean. Euh, donc je prépare ça et je fais un taille-f sur slash tmp de output.log. Voilà. Comme ceci. Vous voyez que j'ai un petit peu préparé le truc avant quand même. Mais euh, voilà. Donc là j'ai ma phrase que je recopie juste sur cette partie-ci pour l'instant. Sinon ça va générer une erreur. Et c'est pas ce que je cherche. Alors forcément je colle au mauvais endroit. On va essayer d'être un peu plus performant. Et là, je euh, j'enregistre mon édition. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Alors, forcément, ça n'a pas marché. Euh, si, ça a marché, pardon. Donc, on a le message d'origine qui est le message ici. Vous voyez qu'il l'a reçu avec le point d'interrogation et le tiret. Et du coup, le champ action qui est là, lui, se retrouve avec poster une vidéo sans le point d'interrogation, sans le, sans le tiret du 6. Donc, ça, c'est premier exemple. Euh, deuxième exemple on va aller euh, faire un split. Donc nous, on va le faire sur la colonne qu'on a intitulée split, qui est celle-ci. Euh, donc on va aller faire petite nos petites modifications. Hop, voilà. Donc on rajoute une colonne qu'on va appeler split. Et on va rajouter ici justement notre split. Donc notre split qui est là, la fonction hein, et à laquelle on dit bah écoute la colonne qui s'appelle split, ce que tu fais tu la split à partir euh, d'un euh, d'un point. Donc on va redémarrer notre log stage. On va passer quelques lignes ici. Et derrière bah, on va lui rajouter dans notre ligne ici, on va splitter, vous voyez que je rajoute un xafki.com. Euh, donc ça peut être pratique effectivement quand on est sur des, des URL, vous le voyez. Alors décidément, si je fais ça à chaque fois, hop. quand on a des URL, donc là je vais modifier, je vais euh, copier la ligne que j'avais précédemment et je vais lui rajouter simplement le point virgule xavki.com. J'enregistre. Là il vient de me faire ma modification. Vous voyez que le message donc, a bien intégré le xavki.com ici. Par contre, le champ qui s'appelle split. Lui contient désormais un array avec Xavki et comme après. Voilà. Euh, autre exemple. Donc l'autre exemple, ça va être le passage en minuscule. Donc le passage en minuscule, ça va être lower case. Lower, lower case qu'on va aller faire. Donc là, ça va aller assez vite. Euh, donc ici, on va se rajouter un champ qu'on va appeler minuscule. 
enfin, bon, vous les appelez comme vous voulez, il hein, faut juste que ce soit cohérent. Hein. Là, je les ai appelés comme ça pour euh, que qu'on puisse s'y retrouver un petit peu de manière euh, un peu pédagogique. Donc, du coup, on dit bah, passe-moi en lower case le champ qui s'appelle minuscule. Donc, je restart mon logstash. Et derrière, je vais aller bah, faire une petite modification de mon input. Qui est donc comme mon champ lower case va être dans la filée euh, ici. Bah, je vais rajouter un champ, je vais l'appeler euh, euh, majuscule. Et j'enregistre. Et là, qu'est-ce qui se passe Alors, ici, j'ai bien. Euh, alors, il a un data parse failure. Ça veut dire que. Euh, bon, j'ai peut-être été un peu vite après le restart. On va recopier la ligne. Hop, voilà. Voilà. Donc là, ça s'est mieux passé. Euh, donc, du coup, ici, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que le message que l'on a. Euh, ben, on a bien majuscule en. Majuscule et ici dans le champ qui s'appelle minuscule, bah j'ai majuscule mais en minuscule. Hop. Ensuite, donc on va refaire une modification. Qu'est-ce qu'on a prévu cette fois-ci On a prévu le merge. Donc le merge de deux champs. Alors ça supprime pas le champ précédent, mais là ce qu'on va faire c'est qu'on va merger pardon, dans le champ 1 le champ 2. Vous allez voir le principe. Hop. Donc ici on le colle ici. Hop, voilà, on va créer deux champs, donc on va les mettre à la filet ici. Hop là. Euh, séparer toujours comme ceci. Donc on va faire merge 1, virgule merge 2. Toc, j'enregistre ça, j'ai rien oublié, c'est bon. Donc je restart. Et là je vais aller faire modifier mon input. On va aller un peu moins vite que la dernière fois pour ne pas avoir de petits soucis. Donc là, je vais avoir euh, le champ 1 et le champ 2. N'est-ce pas Donc j'enregistre. Alors, là, j'ai toujours le data par error. Euh, euh, ah, tiens, c'est étonnant. Euh, hop, ok. C'est vrai que le restart, c'est pas tip top. Alors. Euh, du coup, qu'est-ce que j'ai comme résultat Donc, il m'a récupéré un merge 2 qui contient champ 2. Et vous voyez que dans le champ 1, directement, il a fait une concaténation des deux dans un array, dans un tableau avec champ 1, champ 2. Donc, il a bien mergé les deux euh, dans un array. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au programme Le coerce. Donc là, le coerce, lui, il, fait, euh, il indique une valeur par défaut. Donc, on va lui mettre ici un champ supplémentaire. Euh, qu'on va appeler euh, hop. Euh, défaut défaut super défaut voilà. euh, hop. ici on fait comme ceci et euh, ici donc ah oui j'avais appelé coerce ah oui c'est vrai que c'est pas, pas une logique non plus donc j'avais appelé le champ coerce pour s'y retrouver peu importe et donc, quand le champ coerce va être avec une valeur nulle, il va lui ajouter default value. Mais il peut lui ajouter titi toto ce qu'on veut. Il euh, n'y a pas de souci. Donc là, on va faire comme ceci. Je vais faire un t-z de slash var log log stash log stash plane.log. Hop, voilà. On va attendre juste qu'il redémarre bien. Voilà. Donc là, ça doit être bon. Donc, j'édite mon input. Et là, bah, comme j'ai un champ nul, je vais juste rajouter un point virgule. Il va considérer que le champ final est vide. Voilà. Et bah, décidément, à chaque fois, il me le fait, celle-ci. Euh... Il va y avoir un truc que je ne sais pas bien. Euh... Bon, je ne vais pas y réfléchir tout de suite. Voilà. Voilà, donc là, ça s'est bien passé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, On retrouve donc ici euh, default value. Vous voyez, coerce a pris la valeur default value, alors que pour autant, ici, le dernier champ est bien vide. Ensuite, voilà, donc on doit avoir bientôt fait le tour de quelques exemples. Le rename, 
le rename lui qui permet en fait donc on a fait on a un champ qui porte un nom ici alors sur les csv c'est pas très appliqué hein, ça va être plutôt quand on a du 5 bit qui ingère de la data ou d'autres choses euh, qu'on veut modifier quelque chose euh, éventuellement un peu rapidement euh, on va utiliser le rename et là on va renommer un nom en euh, quoi un champ pardon en euh, d'un nom avec le nom du champ après donc là on va faire le champ à l'origine il s'appelle rename justement et euh, ben on va le nommer après après rename donc on va faire notre restart bon, je vais même pas attendre cette fois-ci qu'il est bien redémarré parce que a priori il y a un truc que j'ai loupé euh, donc là on a notre champ vide bon lui on va le laisser vide et puis euh, derrière ben, je vais mettre euh, vous qui peu importe nous ça va être l'entête du champ qui va qui va évoluer Voilà, bah là vous voyez ça s'est bien passé alors euh, donc du coup j'ai bien Xav qui ici et ce que je veux voir du coup c'est ici vous voyez l'entête du champ c'est pas rename comme je l'ai indiqué dans la conf mais après quoi après changement c'est devenu à après rename tout simplement euh, et puis bah, on a un dernier exemple le replace donc là on peut remplacer euh, un champ par un contenu euh, donné, ça peut être quelque chose de fixe, ça peut être notamment bien sûr les variables euh, de l'Oxtache, donc là un exemple simple, euh, on a un champ qu'on a appelé replace et on lui ajoute euh, pourcentage host, euh, donc là qu'on peut remettre ici, euh, euh, j'ai dit quoi euh, Pardon. Youp. Euh, replace, ouais, c'est bien ça. Donc, donc le rename et le replace, c'est deux choses différentes. Le rename, on est sur le nom du champ. Le replace, on est sur le contenu du champ. Donc là, on restart. Même principe. Puis là, je vais y aller directement franco. Hop, voilà. Et euh, là, bah, je vais mettre quelque chose, mais de toute façon qu'il arrive en plus je le récupère pas dans le message d'après on pourrait le récupérer pour, euh, pour le message d'après là je vais mettre titi toto data mais ça de toute façon on va pas le voir passer normalement euh, et donc là qu'est ce qu'on a dans le message vous voyez qu'on a bien alors notre message commence à prendre de l'ampleur message il prend bien titi toto data et euh, le contenu du champ qui s'appelle replace il prend le nom de ma machine, ma machine elle s'appelle DBLK, vous voyez qu'il a pris ce nom là. Alors là c'est les exemples qu'on vient de faire pour conclure, euh, c'est vraiment du mini, du mini, du mini, et pas représentatif du tout de cas concrets. C'est le but c'est de vous faire la démo d'utilisation des différents cas de figure, des possibilités de l'Oxtache, hein, c'est surtout ça qu'il faut avoir en tête, hein. il vaut mieux savoir ce qu'on peut faire avec. Euh, et c'est plutôt des, des choses qu'on va utiliser notamment quand on a des des choses un peu plus velues euh, qui viennent de Fibit ou qui viennent euh, de lignes de, de comment de, de log euh, qui sont très hétérogènes voire même, voire même des choses qui ressemblent pas du tout à des lignes de log donc ça va permettre de, de les corriger euh, grâce à cette partie filter on n'aura pas fini avec la partie filter hein. il y a notamment le grog qui est quelque chose d'essentiel à connaître euh, voilà donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos euh, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus c'est ce qui m'encourage à commenter également et je vous dis à très bientôt sur Zafki